All right. Hello. Good night, everybody. How are you? How's everything? How is it going, guys? Bernardo, you know, Margarita, Glenda, no sé si me escuchan. Sí, ¿verdad? Sí. So, sí, ¿verdad? Bastante clarito. Yes. All right. Everything is right. Okay. How is it going? ¿Cómo les ha ido? What have you been up to? Very well, pretty well, magnificent. Yes. Everything normal. Kind of. O sea, más o menos. <laughs> well, mañana será mejor. Tomorrow is going to be right or it's going to be better, right? Never give up. Just fight every day, guys. Yes, ahí estamos. Well, mire, voy a empezar diciendo esto. Listen, everybody. Uh, yesterday night, some of you could not get in the platform. I think so. ¿Qué les dije? Les acabo de decir de que algunos de ustedes parece ser que como que no podían ingresar en la plataforma. En el caso de, me parece aquí, eh, Saúl, ¿verdad? No sé si ya puede accesar. Este, fíjense que hoy en la mañana recibí un Ajá. llamado de, de parte de los... Ajá. Y ya me habilitaron, ya hice Vaya. las primeras dos tareas. Sí, es que anoche lo, lo, lo reporté y pues qué bueno, qué me alegra, qué me alegra, Saúl. Muchas hey, gracias. gracias por la ayuda. No, ya sabe, para eso estamos, a la orden. No sé, con Fátima... No sé si está aquí. Permítame, ya voy a revisar. Glendis, Jacqueline, Gabriela. Creo que no se ha conectado a Fátima todavía, que tenía problemas también. Ajá. She had uh, some of the troubles in how to get in the platform yesterday. However, we are going to fix these kind of troubles or problems in order to uh, give you uh, some of the best services. Yes, así es. Muy bien. Mire, ¿qué vamos a ver ahora? What are we going to study now? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, eh, vamos a repasar un poco, ¿verdad? Lo de ayer. Esperando que sí, pues el video ahora sí lo puedan escuchar. No sé, ¿verdad? Voy a volver a preguntar. I'm gonna, I'm gonna ask again, guys. Eh, can you hear me very well? ¿Me pueden escuchar bien? Yes, right now, yes. All right. Thank you, Mr. Bien, Bernardino, ahí estamos. Jocelyn Abrego, mucho gusto. Buenas noches de nuevo. Bien, a los que se va incorporando también, ¿verdad? Ok, let's start and let's jump right in. Vamos a comenzar y al grano, ¿verdad? Vamos. Mira, ayer estamos viendo lo del alfabeto, ¿verdad? Que tenemos un poquito por ahí, mencionábamos el A, B, C, D, E, F y todo hasta la Z, ¿verdad? Sí, muy buena pronunciación, ¿verdad? Desde ya. Vamos a repasar un poquito aquí. Les voy a proyectar ya pues la pantalla. Nuevamente. Permítame. No, creo que no es esta. Aquí estamos. Mire que ya se ve sino tormenta. Un poquito de tormenta. Pero vamos a tratar de. Vamos a tratar de. Eh, de que se cumpla todo esto. Hoy creo que sí van a saber escuchar el video. Ok. Bien. activarlo sí no sé si ahora se, se escuchó eso sí sí se alcanzó a oír se alcanzó a oír brava yeah. hoy sí Would I have a light? Yeah. ok sí. all right M. bueno lo vamos a dejar lo vamos a posar let me freeze let me post this video right now ok the alphabets mire qué dice ahí class activity ¿verdad? class activity Listen and practice, then practice with your own names. ¿Qué va a hacer? Usted lo va a deletrear. Primero vamos a ver el ejemplo. First of all, we are going to develop the example right there, as you can notice right here. Bien. Make a list of your classmates' names. Okay, first of all, we have, repeat after me. What's your name? What's your name? What's your name? Exacto. ¿Cómo te llamas? ¿O cuál es tu nombre, verdad? De lo que ya habíamos visto el lunes. I'm Sarah Connor. I'm Sarah, I am Sarah Corner. Exactly. I'm good. Sarah Corner. Eh, good job. Así es. Eh, next I one. I'm Sarah Corner. Sarah Corner. Exactly. Next one. Next one. Is that? Is that? Is that? Is that ojo, con, is ojo, that, con, ojo con el deletreo aquí, ¿verdad? S. 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 A. Eight. Eight. R, el famoso R, ¿verdad? R. R. Exactly. R. R. A. 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 N H. 
El es. Ajá. No es A, ¿verdad? H. H. Excellent. Nice pronunciation. Sara. Sí, Sara, ¿verdad? Ahí está deletreando su nombre. S A R A H. Así es. Ok. Yes, that's right. <coughs> Repeat, please. Yes, that's right. Yes, that's yes, right. Yes, that's right. That's, that's right. right. Right, le right. está diciendo que sí es correcto. Ese es mi nombre, ¿verdad? Es correcto. ¿Me lo puedes repetir right. de nuevo? Eh, sorry. ¿Me lo puedes repetir de nuevo la pronunciación? Esta de right. Repeat after me. Right. Excellent. Nice right. job, Jamie. Right. Well, usted, Thank usted you. Say, you're welcome. Okay. Next one. How do you spell your last name? How do you spell your last name? Ajá. Like how like do you? Uh, I mean, how do? How, how do you spell how do you last you? name? Exactly. How do you spell? ¿Cómo deletreas, verdad? Your last how do you name. Spell your how do you spell your last last name? Your last name. Exactly. O sea, mire que sí tienen buena pronunciación. O sea, yo siempre se los he dicho y siempre, verdad. No me voy a cansar de decirlo. Bien. Ahí estamos. Sí. Sí. O. Oh. O. Oh. 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 Aquí puede decir usted de dos maneras. O en, en o double N. Puede decir double N. No se complique. Double N. Double N. Double N. Ajá. O. 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 En R. ¿Verdad? Y este el R. Siempre lo va a estar usando. R. <ríe> Así es. Muy bien. R. Excelente. Bien. No. Dice de no. No. It. No. 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 It. It's, It's uh -huh, exactly it. right. Uh -huh, very good. I mean, again, C. 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 O. 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 Uh, double o. N. Double N. <laughs> Eso. E. 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 Uh, ajá. E. Ah, S se pronuncia como, ajá, como E en inglés, la E. E. ¿verdad? N R. N R. O. N R. I mean, repeat everybody. Corner. 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 Exacto, muy Corner. bien. Bien, vamos a, a escuchar esta parte, esta siguiente parte. We are going to listen this next part. Ok. Pay attention, please. Permítame. Por aquí creo que estaba. Why? Why? Es el alfabeto, Why? ¿verdad? Yeah. Vamos a ver por acá. And we're, and we're going... Creo que como que se ve un poco entrecortado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Permítame. ¿Se escucha? Ok. Como cortado. Como cortado se escucha, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, sí, muy bien. Ok, hey, my hey. name is... Lo que voy a hacer es adelantarlo y lo vamos a ir pronunciando así, por nuestra propia cuenta. Eh, I am going to advance the video and then, or after that, everybody is going to pronounce by yourself o así, ¿verdad? Así es. Bueno, ese uh, you should click on the... mucho. Aquí estamos. Bien. All right. Uh, repeat after me again. My name is Joe. My, My name, name is Joe. Joe. My name is Joe. My name is Joe. Is Joe. Eso. That's. That. That's. Uh, J. That's. Ajá. Uh, J. J. O. O. E. E. E, e. Exactly. My last name is. My, My last name is. Exactly. El, mi apellido, ¿verdad? No es mi último nombre, es mi apellido. My last name is Sainz. 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 Exactly. Great. Uh -huh. Nice job. Good pronunciation, guys. That. That. S. 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 S.
Okay. Sí. Sí. Hey, sí. Nice job. Congratulations, guys. Uh -huh. You are smart now. I always say that. Bien. And Z. Al final la Z se pronuncia como abeja. ¿ves? Z. Así es. Muy bien. Muy bien. My daughter's name. My, my daughter's, daughter's name. name is. Is. is Alison. Ojo con eso, mire, usted mira una comita ahí después de daughter. Daughter significa hija en inglés, ¿verdad? Eh, no, daughter, no. está un, una comita arriba y una S. ¿Por qué? Se preguntará usted. Ajá. Perhaps, maybe you have wondering. Ajá. Why do we use this kind of apostrophe after an S? ¿Eh? After the S. Esto se llama en inglés, ¿sabe? Se llama apóstrofe. El apóstrofe es una especie de comita, que así como en ese caso, ¿verdad? Eh, siempre lo lleva, lo va a llevar cada vez que usted va a hablar sobre una, un posesivo o algo suyo. Mi, en el caso, mi hija, bueno, yo no, ¿verdad? Pero sí, los que ya tiene, son padres, ¿verdad? Mi hija o mi hijo, ¿verdad? My daughter's, my son's name is, está diciendo que el nombre de su hijo es, o el nombre de su hija es. ¿Verdad? O my house, o por ejemplo, eh, Sara's house, la casa de quién? De Sara, ¿verdad? Así, eso indica posesión o pertenencia, ownership or possession, ¿verdad? In other words, ¿bien? Everything is clear? You got it? Chop, chop. Yes? Yes. Yeah, All I got right. it. Excellent, right. Ok, bien. Alison, ahí está, ¿verdad? Ese es un ejemplo como cómo deletrear los nombres, ¿verdad? Sencillamente, bueno, aquí eh, puedo quitarlo, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Yes, no, kind of. Yes. All right, all right. excelente. Muy bien. Vamos a ver ahora, ¿verdad? Mira, aquí hay un pequeño como también, de acuerdo a, la, a las lecciones que se están desarrollando dentro de este curso. Bueno, luego, el alfabeto. Vamos a ver. Next part. What are we going to see now? ¿Qué vamos a ver hoy? Knowledge check spelling name. Ajá. Usted puede ver eso. ¿Sí? Vamos a ver. All right. Aquí estamos. Ya se lo comparto. Well, knowledge check spelling names. Así es. Instructions. Listen to five conversations and check the correct answer for each. Uh -huh. Dice que vamos a oír o escuchar las cinco conversaciones. Ahí está, ¿verdad? La traducción, pero igual. Y seleccione la opción correcta para cada una de ellas. Bien. O sea, let's go. I mean, let's. What are we going to do next? We are going to listen the audio and then you are going to respond by yourself or answer. Just give the best answer for every statement right there, according to the conversations number one, two, and three, and whatever. Yes? Okay. Do you agree? Ready? Yes. yes. All right. Excellent. Yes. All right. Bien, vamos a escuchar ahorita. a ver mm, creo que mm -hmm. creo que no puedo dar esto permítame bueno si lo voy a volver a compartir entonces vamos a ver si ahora sí ok let's see que está un poquito aquí un poquito creo que all right ahora sí se puede bien all right creo que no no, no, no quiere dar esto permítame bueno all right Spelling name. Bien. 
Parece ser que no da mucho esto. Sí. Vamos, ahí, está. ahí estamos, hoy estamos. Ok. Creo que sí, ya, ¿verdad? How do you spell the names? Listen, Listen and please. check the correct answers. ¿Se oye? Sí, ¿verdad? Yes. All sí, right. Yes. Lo voy a poner de nuevo. Listen carefully, please. All right. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. Mm -hmm. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay. Thank you. I mean, what's the best answer for the conversation number one? Number one or number two? <laughs> Number, number one, one. Number, one. number one, nice job, exactly, you are right, guys, number one, J-O-N, porque no mencionó la H, -O solamente, ajá, solo dijo J-O-N, así dijo, vamos a ver, next one, please. Two, Atentí. Sarah Brown, uh -huh. your first name is spelled S-A-R-A-H? No. My name is spelled S-A-R-A. -A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. -A. Okay, which one? Number one or number two? One. Number one. Number one, exactly. S-A-R-A, -A. Sara. O sea, sin H también. Excelente, excelente. You... Are smart and out, guys. Okay, next one. Conversation number three. Three. No es three, sino que es three. Repeat after me. Three. 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 Exactly. Porque fíjese que cuando si usted dice three, está diciendo árbol. Three, ¿verdad? Ajá, hay que tener un poquitito ahí, pero sí vamos a ir aprendiendo. O sea, no se preocupe. Usted, no, 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 no se preocupe. Vamos a, aquí todos estamos aprendiendo. Bien, vamos. Next one. <laughs> All right. Got it. Thanks. Number three. Ya lo escucho. Ahí vamos a ver. No se escucho. A ver ahora. Está fallando un poquito el audio otra vez. A mí. Ahorita. No se oye, ¿verdad? Nada. No, no. ¿verdad? No. No. Uh -huh. Bueno. Vamos a ver. Conversation 3. Conversation three. What's happened? Okay. Mm. No. Bueno, ya no dio esta cosa, pero bien. I mean, this is the the way in how you, you in how you are going to spell your either your name or your last name. Ajá, así es, verdad? Usted va a utilizar siempre las letras de la escenario. Para poder este, in order to eh, spell, in order to give ¿verdad? your name or how to spell very well, the kind of name or last name you have. Así es, bien. Okay. Vale, lo que voy a hacer, lo voy a volver a compartir, tal vez así. Porque okay, sí, vamos a, a rescatar esto. Bien, share sound, share, ok. A ver, please. Ya le va a aparecer ahí. Hmm. Bueno, well, bien. Pero sí, como les decía, ¿verdad? 
esta es la, la, la forma como usted, ¿verdad?, va a deletrear su nombre y su, utilizando siempre, ¿verdad?, las letras de su abecedario. How to use the alphabet's letters and how, eh, by the time you are going to spell your last name or names and whatever you want to give or how to give uh, any information about yourself. All right. Bien. Mire, la siguiente parte, tenemos un lesson objective. Sí, lo puede ver, ¿verdad? Yes, teacher. All right, yes, excelente. Teacher. Bien. Lesson objective. Eh, please, help me in how to read this kind of lesson objective. Please, ayúdeme a leerlo. Vamos a ver. Léalo en inglés. No mire en español. By days and of this days. Class. Class, you, will, class, you will learn how to form a statement and question using her to be. Exactly. Nice job. Mire que sí. O sea, yo siempre estoy, o sea, eh, I'm amazed. I'm surprised in how you, how do you pronounce yeah, every kind of words. Eh, I mean, efficiently. Y eso es un gran avance. Muy bien. By the end of this class, al final de la clase, you will learn how to form a statement. ¿Qué son los statements? Los statements, fíjese, son las oraciones. ¿Sí? Son las diferentes oraciones. These are the kind of different statements or sentences. No sé en inglés, más fácil. Sentences and questions or questions and answers as well. By the same time. Working together. Yes. Using the verb to be, lo que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Pero vamos a repasarlo, o sea, no es mal, no está mal de que volvamos a, una vez más, a este, a verlo nuevamente. The verb be o el ser o estar, pero ahora, ¿cómo? En oraciones, ¿verdad? En oraciones. Sí, vamos a ver. Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Vamos a ver. Voy a compartir nuevamente la pantalla. I share sound and share as well. Bien. Espero, espero que se escuche. Bueno. Let me check the chat. Hay interferencia con los micrófonos encendidos. Sí. Well, whenever I whenever I speak, whenever I I am telling something, okay. Could you do me a favor in how to turn off your microphones, please? Ajá. Uh -huh. Eso sí, ¿verdad? Muchas gracias. Bien. Ya ves que responda si lo puede activar. Vamos, este. Vamos a ver. Oigamos el audio entonces. Mount I, that will be equals to M. Bien. Looking at the image on your. Statement. 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 Look, 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 Creo que sí. O oh, sí. Permítame. Y which corresponds to each pronoun. I mean, okay. Listen As carefully. you can see, Oigamos primero. towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M. Mm -hmm. I am. So the pronouns you, we, and they. You're going to use are, and for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So, um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right, right hand side of the screen. Now, let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. Mm -hmm. You're in my class. She's 
in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Mm -hmm. uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first okay. thing. Okay. Let me stop the video, please, right now. Let me freeze these parts according to the video right here. Mire, ahí está. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que usted está viendo ahí? Bien, un, re, un breve repaso de lo que ayer, ¿verdad? Habíamos estado viendo. A brief, uh, I mean, a short feedback according to the topic we have been studying yesterday, Tuesday nights. ¿Sí? I am. El yo soy, ¿verdad? O el yo estoy. You, we, they are. Lo que yo les mostraba en el cuadrito. Para you, para we, nosotros o nosotras. Para they, ellos o ellas se utiliza el are. Ahí no va a utilizar el is, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de plural, de dos o más personas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Yes? Yes. All right. Yes. Entonces, esa es la clave. Yes. No, no se me vaya a confundir a la hora de los exámenes, tareas o cualquier situación en la que usted se va a enfrentar más adelante, ¿verdad? In any situations you are going to face afterwards. However, you, we, they is going to use o oh, is equivalent to are because of this is the plural form porque es la parte plural o donde se refieren a dos o más personas o dos o más cosas, ¿verdad? Así es. Y viene, finally, we have he, she, and it. Esto se, se llama tercera persona, gramaticalmente hablando. The third person, grammatically, in, uh, by the time you are going to speak or how to have a conversation with anybody, ¿verdad? Equivalent o equivalents by is, ¿verdad? He is, él es, ¿verdad? She is, ella es, ¿verdad? Para femenino. En it, ¿qué, ¿qué decíamos para? ¿Para qué decíamos que se utilizaba el it? Vamos a ver. Eso. Para, reminds me. Objetos. Exacto, exacto. Para things, animals, and possessions. Ajá. Así es, muy bien. Ajá, pero abajo, ¿qué, ¿qué tenemos ahí en la parte de abajo? In the belowest part, ajá, eh, what do we have? ¿Qué tenemos ahí? Esa es la fórmula. Listen carefully. This is the way of the formula in which you are going to be involved in how to, how to build up every statement or questions at the same time. Esa es la forma o la fórmula así clave para formar oraciones o las oraciones, las famosas oraciones o sentences o statements. Yes. Bien. Subject es el sujeto. El sujeto es, puede ser I, puede ser Rosa, puede ser Peter, puede ser Francisco, Isaú, Mirna, Jamie, whatever. Puede ser un nombre ¿verdad? de persona o cosa o animal. El sujeto. Sí, subject. Ajá, by the first part. Plus o acompañado con el verb to be. ¿Verdad? O más adelante puede ser un verbo regular o irregular. Sujeto, siempre la oración oiga bien. Always, every statement you are going to build up is going to be used, what? Subjects. Ajá, by the first point. Or at, at the beginning. Siempre va a llevar el sujeto en la primera parte. Más el verbo to be, plus complement, o el famoso predicado que nos enseñan allá, ¿verdad? En básica y que nos enseñaron allá en básica y todo eso. El predicado, complemento, es el mismo. ¿Verdad? Así es. Complement. ¿Verdad? Esto es lo mismo. Mire, fíjese que esto es prácticamente, es, es, lo, es lo del lenguaje, lo que más antes se llamaba idioma. O sea, ese es lo de la gramática, ¿verdad? De lo, de, lo que todo el idioma y toda lengua debe de llevar. Sujeto, verbo, predicado. Eso. Yeah, así es, para que usted recuerde un poquito allá, pues, ¿verdad? Los añitos de su escuela o colegio. Subject plus verb to be plus complement. Ajá, ok, sigamos escuchando. Ok, let's, eh, well, I'm going to record this video and then we are going to discuss the topic eh, as well. Well, all right, escuchemos. 
thing that we're going to have, so, have mm -hmm. in order to form sentences. So, for example, I is the subject, and as we saw here, mm -hmm. we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. Yeah. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, mm -hmm. and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. I am. Mm -hmm. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. An English teacher. Mm -hmm, exactly. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember, uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Mario. Um, he. And we're going to say he is. Um, uh, mechanic. All right, let me freeze this part. Ahí está, mire, I puede ser sujeto, ya sea yo, I, you, he, she, it, cualquiera de ellos, ¿verdad? Am, yo, yo soy yo. Okay, repeat after me. I am Joe. 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 I am, I am Joe. Exactly. I am an English teacher. I am, I am an English teacher. I'm sorry. I am I, an English teacher. An English teacher. He I, is Mario. He is my Mario. 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 Aunque el nombre es latino, pero a veces se pronuncian diferente un poquito. Vale. En, nosotros decimos Mario. Mario, ¿verdad? O María. ¿Sabe qué sería Mary? Mary. Ajá, Mary. Exactly. Muy bien. Así. Mary people. No, solo. All right. Mira cómo He is a mechanic. He is a mechanic. He is a mechanic. Mechanic. Usted no va a decir me mechanic, no, porque aunque vea CH, mechanic. no, es me como K. Mechanic. 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 Great. Mechanic. Excellent. Awesome. Ajá. Good job. Me gusta eso. Muy bien, bien. Vamos a ver qué más. What else? All right. Muy bien, excelente. At work. I mean. Bueno, uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they. Mm. Uh, and they are my co workers. Now let's learn how to form yes or no question. Now let's learn how to. My co workers. I mean, stop again. Yeah. Repeat after me. He is at work. He, he is at work. work. Excellent. He's at work. Work. Él está work. en el trabajo. Está en labores. ¿verdad? They are. Mira, está el are para plural. My co workers. My are. are my co workers. Uh -huh. My co workers. My co workers. Co -worker. mis compañeros de trabajo. Esos son los co workers. They are. Ellos son. Usted está confirmando. Me puede volver a repetir cómo se pronuncia. Which Por... one? Which words? ¿Cuál palabra? Eh, la última. Ah, co worker. Repeat, please. Try it out. Co. co Worker. Co-workers. Excellent. Nice job. Congratulations, Miss. Excelente. Muy bien. Me gusta. Thank eso. you. You're welcome. Bien. Vamos a, a seguir a continuar. A...
Esto, Esto es el, ya el repaso. De acuerdo a lo show que you how to form state. And I'm going to paste it here. Okay, sigamos Because escuchando. I want you to see, see the relation between the two. Uh -huh. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun. And that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, and then it's going to follow mm. some kind of complement. So we're going to take the Let's same think, examples right? here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Uh, so. All right, stop. Oh, let me freeze this part. Ah, porque hizo el cambio ahí. Es el, ahí, pues el instructor, el advisor, eh, was, eh, bien, had, o, oh, I mean, the advisor used to change this kind of the order of the words right there. Why? That's why, because, aquí está mandándolo a lo que es la question, so la pregunta. Cuando se trata de una pregunta, first of all, ¿vea? Eh, ¿Qué? Vamos a poner primero el verbo. Cuando se trata de pregunta, ¿verdad? Ajá. En la forma afirmativa y negativa, usted vio ayer que no, ¿verdad? Ahí no. Ahí sería en la forma negativa, I am, he is, she is. En la forma afirmativa, perdón. En la negativa sería, I am not, she is not. He is not, con el not, se recuerda del cuadro que le mostraba, ¿verdad? En cambio aquí, el advisor, ajá, used to change the order of the words, is, or how to structure, ajá, or the words, grammarly structure, uh, in other words, yes. Verb to be, a la hora de la pregunta, o questions, va a ser así, va, va a llevar ese orden, ajá. Primero el verbo, first of all, we have the verb, after that, we are going to use the subjects, And finally, we have no, no, the, the compliments. All right. Okay. I can I can hear a lot of noise back there. Please stop. Ah, no, no. Please. All right. Thank you. Well, verb to be plus subject plus compliment. Así es la fórmula. Hasta aquí alguna pregunta, any questions, any suggestions, any comments? Some doubts you have. Everything is clear? Todo bien? Se comprende? Todo bien, teacher. Todo bien, ¿verdad? Eso es un repaso de lo de ayer, ¿se acuerda, verdad? You got it. Okay, chop, chop. Everything is clear? Everything is right. Mm -hmm. All right. Bien. Excelente. Bien. Eh, permítame quitar la presentación. All right. Ahí estamos, ¿verdad? Con Jamie, Jacqueline, Gabriela, Eliazar, Ezeú. Bien. Sí, está muy bien ahí. Va, vayan avanzando las... Si usted puede, como le decía, puede avanzar las tareas, ¿verdad? Pero si tiene alguna dificultad, pues ahí, este, cualquier cosa, consúlteme también, ¿verdad? Ya sea que en la clase o algo aquí, algo que no entienda. Something that is, is going to be some difficult for you, by yourself, in how, how to solve the problems, the questions, and whatever. I'm going to give the best help, or how to support each other, right? Así es. Bien, cómo apoyarnos mutuamente. Así es. Bien. Next one. ¿Qué tenemos después? El knowledge check. Knowledge check. Sí, se mira, ¿verdad? Le pregunto por qué, por si acaso. ¿Puede verlo? O no, ¿verdad? No, no ¿verdad? No, Vaya. no la okay. pantalla no. no, no sé Ahorita sí. Bien, ya le va a pasar por ahí. Yes, hoy sí. Hoy oh, sí, ¿verdad? Nice. Great. Awesome. Bien. Now let's check. Instructions. ¿Qué dice ahí? Este es un pequeño quiz, ¿verdad? Respecto a lo que hemos estado viendo. Complete the conversations by filling in the blanks. Dice que complete o llene, como usted le quiera llamar, las conversaciones. O para complementar o para llenar, valga la redundancia, los espacios en blancos ahí. Bien. Excuse me. Are you Steven Carson? 
¿Qué sería ahí? No, I am not, he is not, she's not. ¿Cuál sería ahí? Which one? I am not. I am not, exactly. I, siempre empieza con mayúscula, ¿verdad? I am not, ¿verdad? No, I am not. Porque, excuse me, are you Steven Carson? Le está preguntando como que a usted. Entonces usted tiene que responder por usted, obviamente, ¿verdad? No, I am not. I am not Carson. I am Oscar Garcia, in my case, right? No, I am not. I am Jamie. No, I am not. I am Eliazar. ¿Verdad? Eliazar Castaneda, por ejemplo. Así es. Bien. Nice job. Next one. Number two. My name is or are? Yes. Is. My name is. Is. Muy bien. Is. Excelente. Are no, porque no es plural, ¿verdad? Ajá. No es eh, what, digamos. Aquí, my name is, o en este caso, cuando fuera are, cuando usted dijera eh, their name is, ¿verdad? su nombre son. ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Así es. Bien. My name is David Medina. Muy bien. A mí. Next one. Steven over the is or are. Is, are. Steven is, is are. over there. Are, are you sure? Is over there. <laughs> is over there. Is. Exacto. Is. is over there. Es is. ¿Por qué? Porque está hablando de una persona masculina. ¿Verdad? En singular. Ah, así, Ajá, así que por eso, Jamie, ¿verdad? Aclarando ahí. Muy bien, no se preocupe. Don't worry, Miss. Ok. Everything is going to be learned. Ajá. Así es. Bien. Number four. Are or is? Are. 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 Exactly. Are exactly. You Steven Carson. Are you Steven Carson? Are. ¿Por qué? Porque está, está refiriéndose a usted. Y el you. Siempre va a llevar are, no is, ¿verdad? Uh -huh. Por regla general. Por regla general va a, va, va a ir así. Are you Steven Carson? Mira, ahí está. La fórmula que, que el advisor vea mostraba. The formula uh, eh, in which the advisor uh, showed us in how to have, how to get the questions grammarly structured uh, by the best or right conditions. Bien. Are you still in Carson? Hi. ¿Qué sería ahí? I am. I am. Muy bien. I am. I am Nicole Johnson. Hi. Porque está saludando una señorita. Yo soy, les está diciendo a usted y a mí, hola, yo soy Nicole Johnson. Yeah. Así es. I am. And finally, we have number six. Steven. Nice to meet you. Nice to meet you. Steven. Hmm. Nice to meet you. It's, it's, it's nice to meet you. It's nice to meet you. Mm -hmm. Mm -hmm. Are you sure? Hi. Hi. Uh -huh. Hi, sería, ¿verdad? Mm -hmm. Ajá, exacto. Hi. <laughs> Nice to meet you. Ajá. Hola, ¿verdad? Gusto, encantado de verte o de conocerte, de tratarte, ¿verdad? Sí, es muy bien. Nice job. Congratulations. ¿Ve? Mm, pero... It. Ajá. Ah, me puse not. Sorry. Ahí estamos. No. Tampoco. Contratado. It's nice. Steven, it's nice to meet you. Ajá. Uh -huh. Number one no lleva not. Ajá, uh -huh, esa estaba mala. La esa estaba bien. La de arriba sí, estaba de mal arriba. porque. Sí, sí. No. All right. I am, right? No, I am not. Ajá, uh -huh. sí, ahí se lo, se lo agregué. Por eso fue. Sí. Mm -hmm. Oh my God. Contractado. ¿Cuál sería? Contractado. ¿Cree usted que sí? Uh -huh. This is high. It's. 
Nice to meet you. Ahí está. Congratulations. Congratulations, right? <laughs> The same time. Ahí estamos. It's nice to meet you. ¿Por qué? Porque, Steven, it's nice to meet you. O sea, es como que se está respondiendo solo, ¿sí? Gusto de verte, de conocerte, ¿verdad? Muy bien, excelente. Nice job. Bien, let me send this quiz. Hmm. Ah, pero creo que no se puede. Sí, en la primera parte fue que le agregué el, el no, tendría necesario porque ahí estaba. Sí, pero miren, qué bueno, muy bien, excelente. Ok, next part. Lesson objective. Mire, esta parte de los. By the end of this class, students will be. Hoy oh, sí, mire, así me gusta, estudiantes, no participantes. ¿verdad? Students will be able to exchange phone numbers. Ah, dice que pues para intercambiar números telefónicos. Números telefónicos, ¿sí? All right. Mm -hmm. Ok. We're going to. Ok. Listen again the video recorded and then we are going to discuss the topic or the. Eh, according to the information right there. Please. Bien. Le voy a volver a. Compartir la pantalla y del video. Sobre. Mm -hmm. Ahorita. Ahorita vamos. Ahí estamos. Ya le va a aparecer por ahí. Bien. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Yes, yes. teacher. Ok, bien. Can now see the video. Ok. Listen carefully first of all. And... Then we are going to discuss the topic or the information right there, according to the instructions of... Oh, the Hi, everyone. Hey, In this class, you'll learn yeah. how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. Zero. Oh. One. Two. Three. Oh. Hmm. Let's listen and repeat. Zero. Okay. Oh. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. 10. Now let's try to practice by reading out the All right. Well. All right. Repeat after me. One. 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 Two. 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 Three. 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 Four. Excellent. All right. Permítame que le voy a... Vamos entonces a... Le voy a volver a compartir aquí la pantalla para continuar con eso. Bien, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí. Okay. Let me wide the screen. Let me wide the screen. Ampliar la pantalla ahí un poquito. Bien, aquí estamos. Anna Silva, you know the numbers that you see on the screen. Ten. Now let's okay. try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is 
2491. Well, by the time you are going to give an information according to your telephone number or phone number or cell phones, yes? Okay, usted va a ir siempre este que, uno por uno, ¿verdad? Eh, como deletreando, digamos, ¿verdad? You are going to spell how to count, how to dial your numbers by one by one. Uh -huh. O step by step, ¿verdad? In other words. Por ejemplo, ahí. Ana Silva's work phone number is 201-555-2491. Ok, repeat after me. Two. 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 Oh. Oh, 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 oh. Usted puede decir zero o, o también puede decir oh, ¿verdad? pero más yes, oh, yes. como que sí. Así yes, es. Yes. Oh. Oh. oh, one, one, one. one. Five. 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 Night Night one. One. Ahí pues ya van un poquito corridito, ¿verdad? Pero sí, puede decir 2491 o 24 or, nine, or 91 también, se puede. Bien, sigamos escuchando el video, please. Ok. Let me record the video again. And a syllabus. Home phone number. Is nine one four. Time is almost running. Five five five. Time is almost up or almost running out. Two seven mm -hmm. one four. Let me. Wait, let's see. Anna Silva's cell phone number is eight four five. Five, 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 one, zero, oh, two, three. All right. Bien. Repeat after me. Ana Silva's home. Ana, Ana Silva's home. Phone number. Phone number. Is. Is. is nine. Nine. One. One. one four. Four. four Five five five. 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 Five five Number is nice job guys Aha. congratulations people Ahí estamos. Bien. Vamos a ver la última parte ahorita. Escuchemos. And you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is 800-555-8893. James Lang home phone number is 604-555-8893. James Lang's cell phone number is 250-555-1023. All right. Puede decir 10 o 10 también. De un solo 10, ¿verdad? 10, 23, o 23. De ambas formas se puede. ¿verdad? Esa es para dar información acerca de los números telefónicos. How to give the best information according to the, your phone numbers, guys. Yeah, whenever you are going to struggle how to have a conversation with anybody, mm -hmm, you are going to give the best answer according to these kind of informations as well. Bien, así es, ¿verdad? 
Vamos a ver si estamos todos. Voy a corroborar el estado. Ya lo puedo. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Yes. Yes, yes, All right. yes. Bien, vamos a ver. Aquí estamos cool. con Isabu Calles, Jamie Marisol, Mirna Elizabeth, un gusto, Gabriela, Gustavo Ortiz, Bernardino, está con Margarita Palacios también. Aquí estamos. Zizia, Lisette Orantes, Bernardino yes, Solórzano, Mélida también. Está Jacqueline, Jocelyn Abrego. All right, excelente, muy bien. Pérez, Maritza, está Omar y Glendis en Iris Manzano, en Mirna Elizabeth también. Muy bien, creo que estamos la mayoría, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda respecto al tema. Any questions, any suggestions or comments according to the topic we have been studying right now? Hmm? Everything is okay. Yes? ¿Todo bien? Yes. It's okay. Okay, it's okay. Well, bien. ¿Es alguna duda sobre alguna tarea o algo? Ah, yo no puedo entrar a ver las tareas, teacher. No puede entrar. Vamos a ver quién me quién habló. Perdón. Cindy. Cindy. Ah, ok, Cindy. Mire, le voy a reportar eso. Cindy Cruz, ¿verdad? Voy a reportar eso, entonces. Sí. Después de la clase, oiga, sí. Porque sí, también está U, ¿verdad? Sí. Eh, Milton está U, si no me equivoco, es el, el otro nombre, ¿verdad, mi estimado? Sí, sí Milton Esaú. Milton Esaú, vaya, gracias que sí pudo entrar, ¿verdad? Y Fátima creo que no está hoy, sí, creo que no, no está presente. Pero bien, los Teacher, demás, hola, dígame. Jacqueline también. Es, este, no es lo mismo que hacemos acá en, en, en la clase, en las tareas. Fíjese Eso es lo que, que me parece a mí. Fíjese que algunos ejercicios sí son los mismos, otros no, otros pueden cambiar, dependiendo, ¿verdad? Ajá, pero sí le voy a corroborar eso también, oiga, Jacqueline, ¿verdad? Okay. Álvarez o Alvarado. Alvarado. Alvarado, ok. Bien, ya creen Alvarado y Cindy Cruz, ¿verdad? Que no puede accesar. Ajá, you cannot get in the platform in how to, how to solve your hunger or assignments every day. Well, uh, let me check or report, register this kind of troubles and we are going to solve uh, at least uh, tomorrow, tomorrow morning. Ajá, uh -huh. uh, at least. Yeah. Bien, por si acaso, ¿verdad? A más tardar mañana por la mañana. Es, estamos ahí pendientes con todo eso ya pues cinco minutos en estos cinco minutos vamos a bueno vamos a aquí a retroalimentar verdad ese es para los números telefónicos así es verdad y toda la, la temática que se va a ir desarrollando e implementando bien vamos a ver what else phone numbers es, eso creo que es lo, lo que acabamos de ver sí así es Bien, ¿Vean? entonces, las conversations, bien, vamos a ver, vamos a tratar de escuchar, por lo menos, ah, ya son los cuatro minutitos, pero bien, este, bueno, este, ha sido un gusto, ¿verdad?, haberlos tratado aquí, I'm so grateful in how you to, I mean, in how to be there right now. I'm so grateful. I'm appreciate the time you are going to be there. And uh, I mean, just push yourself. Yeah? Push yourself in how to achieve your goals every day. Right? O sea, usted motive a usted mismo en cómo lograr sus objetivos cada día, le dije yo. Push yourself. Push. Push. Yeah? Yourself in how to achieve your goals every day. Uh -huh. Do not give up. Yeah? Always give the best. Uh -huh. So you are smart now. Uh, you are going to become an outstanding student. Yeah, afterwards. Usted va a ser un, un profesional bastante grande. Yo sé, desde ya lo aseguro. Desde ya sí es, ¿verdad? Mi, mi objetivo es eso. Y pues, si usted pues no tiene ninguna consulta, alguna otra pregunta, ya para finalizar. ¿Todo bien? Sí, sure. Hola, digo. Uh, mm -hmm. I think so that you know everybody can understand when you talk only in in English. Oh, I right. think sí. uh, many people cannot uh, understand. Can understand. Everything. Exacto. Por eso es que yo a veces trato de traducírselos también, verdad, en español para que así lo comprendan. Sí, porque sé que están empezando y todo eso. Se les entiende. Exactly. Eso. Así es. Muy bien. Excelente, mi amigo. Gracias, my best friend. I mean, well, uh, just two minutes. I mean. Uh, The class is over, okay? I expect you to be tomorrow night 
and have a wonderful night, sleep very well, and yeah, thumbs up always. Give the best, guys. ¿Ok? Creo que nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? Pasen buenas noches y se me cuiden. Nos vemos mañana. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye. Good night. Bye, good night. Okay, good night. Okay, Cindy, yo le reporto night. eso, ¿verdad? Good night, miss. See you later. See you later, Elias Castanera. Castanera, Lisset Orantes, <laughs> Rolandino, y Saúl. Thank también. you, teacher. Goodbye. Okay, bye. See you tomorrow night. Gustavo, Margarita, está Jocelyn, Maritza, y Omar Elisdeu. Good night. Good night. Mm -hmm. Nice to meet you. Okay. Okay. See you tomorrow, guys. All right.